साइड लविंग न्यूट्रोफिल न्यूट्रल बस्तेविंग मोनोसाइट अनि यो डब्लुबीसी को यो ब्लड भेसल को बाहिर त पक्कै पनि के हुन्छ सेल्सहरु हुन्छ सपोज मेरो एउटा सेल लाई कसले अटैक गरे ब्याक्टेरिया भनेपछि हैन अब यो ब्याक्टेरिया लाई मार्नको लागि ब्याक्टेरिया आफै ब्लड भेसल भित्र जानु पर्छ कि डब्लुबीसी बाहिर आउनु पर्छ डब्लुबीसी बाहिर भन्नु त डब्लुबीसी बाहिर आउनु पर्छ किनभने आफै मर्नु त कोही जादैन नि हैन भन्छ पक्कै पनि के हुन्छ डब्लुबीसी बाहिर आउँछ मोनोसाइट जैसे ब्लड भेसल बेला ब्लड भेसल भिरोला हो यदि मोनोसाइट बाहर निस्क बैक्टेरियाज में कन्वर्ट हो बाहर निस्कने फेनोमिन के मोनोसाइट बाहर निस्कने फेनोमिन के ब्लड भेसल जो ब्लड भेसल्स में तो तीन टा लेयर हो ट्यूनिका एक्सटर्ना ट्यूनिका मीडिया अभी ट्यूनिका इंटीमा तो तीन टा ले प्वाल पारे आने पर्च डब्लुबीसी तो प्वाल पारने फेनोमेन के डायापिडेसिस फेनोमेन बाय विच
जस्तु ब्रेन में गो मैक्रोफेज को नाम माइक्रोग्लि यदि लिवर में गो मैक्रोफेज को नाम कफर सेल्स यदि किडनी में गाँव नाम मिशेजियल सेल्स नाम देखिए बुझे आंसर के हुन्छ मोनोसाइट वन चाहिँ स्मलेस्ट चाहिँ कुन हुन्छ लिम्फोसाइट स्मलेस्ट चाहिँ कुन हुन्छ लिम्फोसाइट अनि मैक्सिमम नम्बरमा पाउने चाहिँ कुन न्यूट्रोफाइल सी अ मैक्सिमम इन नम्बर पाउने चाहिँ कुन हो भन्दा खेरि न्यूट्रोफिल हो 60% ब्लड को स्टडी लाइटोलॉजी एंड ब्लड वेसल्स को मिनीम नंबर है मैक्सिम नंबर में पाने मिनिमम तो बैसोफिल हो बैसोफिल कहीं मैं एटा अनि बैसोफिल मा चाहिँ कस्तो न्यूक्लियस हुन्छ एसेप्ट यो सेप एसेप्ट न्यूक्लियस हुन्छ है ए सरी ए यो है बैसोफिल मा कस्तो भन्यो एसेप्ट न्यूक्लियस अनि यो सिनोफिल मा ई सेप हुन्छ बायलो न्यूक्लियस हो जस्तो ई लेख्ने बेला दुईटा लोब बन्छ नि हैन त्यो भयो और इसको न्यूक्लियस से कॉस्ट होने से बायलोब दो और न्यूट्रोफिल में देखो कॉस्ट होने से कि मल्टीलोब होने से सर मल्टीलोब न्यूक्लियस होने से तो मार मल्टीलोब को एम इस वजह क्या होने से एन ना होने से होने से मल्टीलोब के में होने को न्यूट्रोफिल में है ऐसे याद कर दो होने से ये को दो इटा लोब ते वाले बायलो प्लेटलेट्स को अर्क नाम के बडी में एंटी को आगुलेट के 
सपोज है अटैक गए मेरे बॉडी में डब्लू बीसी नंबर बढ़ सी घट मेरे बडी में ब्लड कैंसर इसमें से एबनॉर्मल राइजिंग इमेच्योर डब्लूबीसी आरबीसी इंक्रीज है ना एबनॉर्मल राइजिंग इमेच्योर डब्लूबीसी आरबीसी ने इंक्रीज होने से तब तक डेफ में पढ़ने पड़ रहे हैं बुझो अब प्लेटलेट्स का नंबर बढ़े बने तो कंडीशन लेके बने थ्रोम्बोसाइटोसिस थ्रोम्बोसाइटोसिस बुझे एनेमिया वाटर इनअर्गनिक रर्गनिक वाटर इनअर्गनिक अर्गनिक मिनरल्स है वाटर हो वाटर कति पर्सेंट नाइन्टी देख नाइन्टी टू पर्सेंट वाटर अरुण प्लाज्मा प्रोटीन होट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मिनरल्स सब प्लाज्मा में होती पर्सेंट नाइन्टी देख नाइन्टी टू पर्सेंट हम बडी में कैं टाइप्स अफ प्लाज्मा प्रोटीन छ एल्बुमिन को फंक्शन के ऑस्मोटिक प्रेसर यदि प्लाज्मा प्रोटीन ले एक्सर्ट करोटिक इम्यूनोग्लोबिन ग्लोबिलिन ले ना एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिलिन पढ़ा ग्लोबिलिन को काम के मैं 
एंटीबॉडी ऑप्शन 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 ना ये फंक्शन डिटेल में बुझे ना सपोज ये ब्लड भेसल्स हो ब्लिडिंग क्लड भेसल रपचर भो ब्लिडिंग कि ब्लड भेसल रपचर नईकन ब्लिडिंग रपचर भो रपचर भाग्रिगेट कर प्लाटलेट आर एग्रिगेट कर फिर हे तो फिर ये ब्लड फ्लो भो एग्रिगेट कर प्लाटलेट बगा ब्लड स्टेबिलाइज कर स्टेबिलाइज करने काम कस को भादा फिब्रिनो जेन को फिब्रिनो जेन ने के फिब्रिन फेड बना धागो जस्तु इसी प्लाटलेट बांधे राख क्या अब के प्लाटलेट स्टेबिलाइज भो अच्छे क्लटिंग ब्लड कस बुझे लाइ क्लट डिजल्व कर ब्लड भेसल हिल भैस क्लट डिजल्व कर धागो जो बांधने काम कस को भाई प्लाजमीन को प्लाजमीन डिजल्व द्लट फाइविनोजेन जो धागो काटदिने काम कर अब हे अस्मोटिक प्रेसर भाई ऑस्मोटिक प्रेशर होने के मोमेंट ऑफ फ्रॉम फ्रॉम हाई हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ये तो ऑस्मोसिस हो तो ऑस्मोसिस हो ऑस्मोटिक प्रेशर बने तो ऑस्मोसिस ने रोकना जो प्रेशर चाइन से तेरे ऑस्मोटिक प्रेशर बने चाइन ना किस आई ना यदि ऑस्मोटिक प्रेसर ये एल्बुमिन एक्जर्ट कर अंकोटिक प्रेसर अब हे अंकोटिक प्रेसर ब्लड फ्लो जैसे आर्टिवल साइड बा भेनस साइड में हो भेनस आर्टिवल साइड में आर्टिवल टू भेनस अेसर से क्या बड़ी आर्टिवल साइड में भेनस साइड भेनस आर्टिवल साइड में बड़ी आर्टिवल साइड में प्रेसर बड़ी भैस आर्टिवल साइड को ब्लड भेसल तक तिमें बोरा तनका पाल पर्स पर्दन पर्स आर्टिवल साइड को ब्लड भेसल तक्यो जो एंडोथेल सेल लाइनिंग बिच बिच सेपरेट होनी सेपरेट भो एंडोथेल सेल को बिच में पाल पर्स हो क्या अभी हम ब्लड भेसल भि तो फ्लूड अब तो फ्लूड तो लिक होना सकते सकते हैं प्वाल सकता तर तिम बडी में फ्लूड लिक भैर तेल प्रिवेन्ट करने काम कस को भादा एलबुमिन को एलबुमिन ने कि फ्लूड सामते राख क्या बाहर निस्किन दीदेन अंदर सामने बेला जो प्रेसर क्रिएट होंकोटिक प्रेसर बुझ बुझ बुझे ब्लड फ्लो तो जैसे साइड में आर्टिवल साइड बेनस साइड में होनी प्रेसर जैसे कता बड़ी आर्टिवल साइड में साइड में प्रेसर बड़ी भैस साइड को ब्लड भेसल तो 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 
अनि त्यो ब्लड भेसल भित्र भएको फ्लुइड पनि निस्किन खोज्छ तर हाम्रो बडीमा त फ्लुइड निस्किदैन किन निस्किदैन भन्दा खेरि हाम्रो बडीको यो एल्बुमिनले चाहिँ भित्र भएको फ्लुइडलाई के गर्छ होल्ड गर्न राख्छ अनि होल्ड गर्ने बेला के गर्छ त्यो प्रेसर क्रिएट हुन्छ अनि त्यो प्रेसरलाई के हुन्छ भन्दा खेरि अङ्कोटिक प्रेसर बुझ्यो ल बुझिसकेछ भने भन्नु त अब यदि बडीमा एल्बुमिन भएन भने के हुन्छ बुझोटिक प्रेसर बुझे यूनिवर्स काम कर सक अनि अनि बाहिर कलेक्सन भयो भने तिम्रो खुट्टाहरु सुनिन्छ कि सुन्निदैन हातहरु सुनिन्छ कि सुन्निदैन आर्टरीबाट ब्लड निस्किन थाल्यो भने मतलब सर त्यो के क्लटिङ भएर हो सर क्लटिङ हैन क्लटिङ हैन भन्ने त त्यो प्रेसर बडी हुन्छ अनि एन्डोथेलियल सेल्सहरुको बीचमा ग्याप क्रिएट हुन्छ अनि त्यसले गर्दा खेरि के हुन्छ भन्दा खेरि फ्लुइडहरु बाहिर निस्किन खोज्छ के तर त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्ने चाहिँ के छ एल्बुमिन छ नि त हैन यदि बडीमा एल्बुमिन भएन भने चाहिँ सबै फ्लुइडहरु बाहिर निस्किन थाल्छ भन्ने कुरा हो के मैक्सिम फ्लूड निस्क आरबीसी बाहर सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने काम लिम्फ ले सेल्स खाली आरबीसी अक्सिजन पुराने मात्र हो प्लाज्मा में भक्त कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मिनरल सब चाहिए तो प्रोवाइड करने काम कसो भादा खेल लिम्फ को प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू सेल हे तो लिम्फ ने दलाल जस्तु काम करे कि ब्लड न्यूट्रिशन क्यारी कर सेल्स में पुर्यावने काम गए ब्रोकर भन्न मिल मिल लिम्फ ने हम बडी में मिडल मैन लिम्फ इज अल्सो नोन एज मिडल मैन अफ द बडी
कोआगुलेशन र एंटी कोआगुलेशन ल एउटा क्वेशन गर्दा छ बडी में क्लटिंग फैक्टर तेरह वा एक देखि लिएर 13 वटा हुन्छ एक देखि लिएर कति वटा हुन्छ 13 वटा हुन्छ भनेपछि जुन अघि फिब्रिनोजेन ले फिब्रिन थ्रेड बनाइराखे थियो नि हैन यो फ्याक्टर 13 भनेको के भन्दाखेरि थाहा छ के हो यो फ्याक्टर 1 भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि फिब्रिनोजेन अनि यसले चाहिँ के बनाउँछ फिब्रिन थ्रेड अगि फिब्रिनोजेन को काम के भन्ने थिए मैले प्लटिङ प्लटिङ अफ ब्लड प्लटिङ अफ ब्लड बनाउनु त्यसले धागो जस्तो फिब्रिन थ्रेड बनाउँछ भन्ने थिए नि हैन सर अनिपछि हाम्रो बडीमा 13 वटा प्लटिङ फ्याक्टर छ अनि त्यो प्लटिङ फ्याक्टर चाहिँ के हुन्छ भने फेरि फ्याक्टर 1 को नाम चाहिँ के हो फिब्रिनोजेन हो के अनि फिब्रिनोजेन लाई फिब्रिन थ्रेड बनाउन बनाउनको लागि के हुन्छ भने फेरि माथि देखि सबै फ्याक्टरहरु एक्टिवेट हुँदै आउनु पर्छ भन्छि फ्याक्टर 2 वेल एक्टिवेट भएर फ्याक्टर 1 सम्म पुगेपछि बल्ल यो फिब्रिनोजेन चाहिँ फिब्रिन थ्रेड मा कन्भर्ट हुन्छ अनि बल्ल त्यसले प्लेटलेट लाई स्टेबिलाइज गर्ने काम गर्छ के अनि यसरी चाहिँ के हुन्छ क्लटिङ हुन्छ हाम्रो बडी मा बुझ्यो अब के सोध्दैन तिमीहरुले सर त्यो थ्रोम्बस क्लट्स हरु हुन्छ नि सर त्यो हरु सोध्छ सोध्दैन त्यो थ्रोम्बस भनेको थ्रोम्बस भनेको एबनर्मल क्लटिङ हो के जस्तो यो ब्लड भेसल भयो भनेपछि क्लट यति मात्र हुनु पर्ने तर पुरै ब्लड भेसल्स भरि नै क्लट फर्मेसन गरे हुन्छ त्यसलाई थ्रोम्बस भन्छ हार्ट अटैक आउनुको कारण त्यो हो के कोरोनरी आर्टरीमा थ्रोम्बस भएर कोरोनरी आर्टरीलाई ब्लक गर्दिन्छ अनि हाम्रो हार्टले ब्लडै पाउँदैन अनि त्यस्तो कन्डिसनले के हुन्छ भन्दाखेरि हार्ट अटैक अनि त्यो चाहिँ थ्रोम्बसको कारण नै हुन्छ यो सोध्दैन यिनीहरू है सर हजुर भनेपछि मैले तपाईलाई अस्ति नै सोध मेजर अब चाहिँ हाम्रो हजुर फेस फिब्रिनोलाइसिस भन्नाले फिब्रिनोलाइसिस अघि भनेथे नि मैले प्लाज्मिनोजेनले जुन प्लाज्मिन थ्रेड काट काट्छ नि हैन 
त्यो भनेको फिब्रिन फेडलाई काट्नु हो त्यो क्लट डिजल्भ हुनु हो त्यसलाई नै के भने फिब्रिन लाइसिस भन्ने लाइसिस भनेको के हो जहिले पनि डिस्ट्रोय ल अब हेर है भन्नुभएको अ फिब्रिन लाइसिस त्यस्तो क्लट डिजल्भ गर्नुलाई नै फिब्रिन लाइसिस भन्छ के ल अब हेर मस्कुलर टिश्यु अब हाम्रो ब्लड एल्कलाइन हुन्छ ब्लड अल्कलाइन भन्ने मिल्दैन नि ब्लड को पीएच त 7.35 टु 7.45 हुन्छ भन्छ यसरी चाहिँ स्लाइडली अल्कलाइन भन्ने बफर हुन्छ मेनली बफर अल्कलाइन भन्ने मिल्दैन नि ब्लड बफर जस्तो बुझ्यो यसको पीएच पीएच यति हुन्छ भन मेन ब्लड फ्लो ग्रुपिङ को बारे नि भन्दिन सर के को मेन ब्लड ग्रुपिङ ग्रुपिंग 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 पढ़ा <laughs> बहनले घोक्नु पर्छ क्या साइली ए ल ल ल अब हेर एउटा क्वेशन गर त मसल मसल आइरिस मात्र एउटा मसल हो जुन चाहिँ एक्टोडर्म बाट डिराइभ हुन्छ अरु सबै के बाट डिराइभ हुन्छ भने फेरि मेजोडर्म बाट डिराइभ हुन्छ स्टडी अफ मसल्स के हो मायोलोजी मायोलोजी सार्कोलोजी अ सार्कोलोजी पनि भन्न मिल्छ मायोलोजी पनि भन्न मिल्छ है स टोटल मसल कति छन् भन्दै छु ल भन त टोटल नम्बर अफ मसल्स हाम्रो बडीमा कति छ 1947 639 वटा हाम्रो बडीको सबभन्दा स्ट्रङेस्ट मसल कुन हो थाहा छ ग्लुटियस हैन हैन मैसेटर 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 यो गालाको जमा छ नि हाम्रो मसल त्यसलाई चाहिँ मैसेटर भन्छ जस्तो यस्तो हेर्दा त दाँत थिछ त तिमीहरुले आफ्नो आफ्नो दाँत थिछ अनि छामा त यो जको मसललाई कति स्ट्रङ छ नि हैन टंग स्ट्रङ कि यो गालको मसल स्ट्रङ हेर त अब दाँतलाई थिचेर हेर है त्यही भएर स्ट्रङेस्ट मसल चाहिँ के हो मैसेटर लार्जेस्ट मसल चाहिँ के हो ग्लुटियस मैक्सिमस ग्लुटियस मैक्सिमस यो कहाँ पाइन्छ बटक्स में बटक्स में 
बटक मसल बटक्स मसल लाइक ग्लूटियस मैक्सिमस हो भने चाहिँ लंगेस्ट मसल चाहिँ कुन हुन्छ हाम्रो बॉडी को ह सार्टोरियस सार्टोरियस यो चाहिँ का हुन्छ दर्जी खुट्टा चला टेलर खुट्टा चला मसल को एकदम ठूल रोल हो अर्क नाम टेलर मसल अनि हनीमून मसल चाहिँ सोध्या छ है व्हिच अफ द फलोइङ इज हनीमून मसल्स भनेर एउटा क्वेशन सोध्छु है हाम्रो बडीमा कति टाइप्स अफ मसल्स छ थ्री टाइप्स थ्री टाइप्स कुन कुन स्केलेटल स्केलेटल विस्ट्रल र स्केलेटल स्मूथ अनि कार्डियल स्केलेटल मसलको अर्को नाम के हो भोलुन्टरी जेब्रा को स्ट्राइप जेब्रा को स्ट्राइप कालो सेतो कालो सेतो स्ट्राइप हुन्छ नि छालामा जेब्राको यस हो मसल्स मा पनि त्यसरी नै लाइट ब्यान्ड डार्क ब्यान्ड भनेर एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ के यदि त्यो डार्क ब्यान्ड लाइट ब्यान्ड छ भने त्यस्तो मसललाई स्ट्राइप मसल्स भन्ने यदि डार्क ब्यान्ड लाइट ब्यान्ड छैन भने त्यस्तो मसलले के मसल भन्ने ह अनस्ट्राइप भन्छ भन्छ एउटा मसल सपोज मैले एउटा मसल्स भन्ने यस्तो लामो नर्भस यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यति रिजन सेतो हुन्छ यति रिजन चाहिँ कालो फेरि यति रिजन चाहिँ सेतो हुन्छ फेरि यति रिजन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कालो हुन्छ फेरि के हुन्छ यति रिजन सेतो हुन्छ अनि यति रिजन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कालो हुन्छ नर्भस यो सेतो रिजनको नाम के हो एक्टिन बोन हैन लाइट ब्यान्ड हो लाइट ब्यान्ड लाइट बैंड लाइट बैंड में क्यों उनसे एक्टिन उनसे डार्क में मायोसिन मायोसिन मैंने आगे साथ ही अल्लाह आई बैंड बन देखे नहीं तो जैसे कॉस्को नाम और को नाम है बनता है ठीक लाइट बैंड को ये लाइक क्यों उनसे आइसोट्रोपिक बैंड और आई बैंड मैंने लाइक क्यों बन्स वाला एन आइसोट्रोपिक एन आइसोट्रोपिक बैंड मसल में शिवम भाई बंद कर
यस्तो हो के त्यो लाइट पठाए भने एउटा एक्टिन चाहिँ एउटा डाइरेक्सनमा रोटेट हुन्छ अनि त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा मायोसिन रोटेट हुन्छ त्यही भएर यसको नाम चाहिँ एक्टिन एउटा लिएर राखे अर्को चाहिँ मायोसिन भ त्यसको नाम चाहिँ के हुन्छ भन्दा खेरि आइसोट्रोपिक एउटा डाइरेक्सनमा अर्को डाइरेक्सनमा एन आइसोट्रोपिक यो जान्नु पर्दैन यस्तो कुराहरु झ्याप्पै याद राख्दिनु के यस्तो कुराहरु है नाम निकाल्नले घोक्ने बानी बसालो है नाम निकाल्नले चाहिँ घोक्नु चाहिँ पर्छ है घोक्नु पर्छ अनि पढ्नु पनि पर्छ मज्जा बी यो जो लाइट बैंड बाइसेप कर लाइन पास हो जेड लाइन जेड लाइन लेट बैंड बाइसेप डिस्टेंस बिटवीन टू लाइट बैंड डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन के जो बाइसेप मसल ने मैं कंट्रैक्ट करें अच्छा हाइंड लाइफ फ्लेक्स गए तो भन्न को मतलब के भादा खेल मेरे ये जो जेड लाइन छजिक आनी सार को मेयर को डिस्टेंस के होता सानों तेरी मैं ये बाइसेप मसल एक्सटेन्ड कर मतलब के भादा खेल जेड लाइन पर जी सार को मेयर को डिस्टेन्स के होता ठूल होता फंक्शनल यूनिट अफ मसल कंट्रैक्शन के भाई फिगर बनाई लाइट बैंड में डार्क बैंड में मयोसिन ठीक मयोसिन जो एक्टिन पोर्सन कुन बैंड यो पोर्सन डार्क बैंड यो कुन प्रोटीन भो एक्टिन यो कुन प्रोटीन भो यो लाइट बैंड क्रस करने बैंड बाइसेक करने लाइन को नाम के यो बीच को जो खाली रिजन छक्टिन छिजन एट जोन यो रिजन एट जोन यो एट जोन को बीच लाइन पास होन को बीच जो लाइन पास हो एम लाइन भाइट बैंड बाइसेक कर सर अति तेरा दुटा क्वेश्चन हो सर जो ठैक्क कंट्रैक्शन होता है सर एक्टिन एक्सपेन्ड नजिक भाई गायब होने सर तो क्वेश्चन आ
इंडियन बुक एक्टिंग अनि यसको बिचबाट जुन लाइन पास हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एम लाइन भन्ने हो ल बुझ्यो अब यस सर थ्यांक यू सर सर हजुर सर व्हिच इज मोडिफाइड बेसोफिल मोडिफाइड बेसोफिल त थाहा हुनु पर्ने त मास सेल छैन मैले गरा थिए क्वेशन मास सेल्स इज अ मोडिफाइड फर्म अफ बेसोफिल लिंग सब तुम खसी को मसी समझते खसी को मसु खाने बेले एट मसु को पीस दिखाई तो सींगल के मसल्स काटे दिन सपोज एवं मसल्स को जो मसल्स इसको कवरिंग इपी मई सीएम तिमी मसु खाने बेला धागो जस्त स्ट्रक्चर आ फासिकल्स भि के फासिकल्स भि मसल फाइबर्स इसको कवरिंग एंडोमाइसियम कवरिंग अफ मसल फाइबर्स सुरू में सब भाई ठूल मसल फासिकल्स आस पच्चीस बल्ल के आसल फाइबर्स यही मसल फाइबर्स के अर्क नाम के मयो फिब्रिल्स अब हे तो एंसर भेसन को व्हाट इज द स्मलेस्ट यूनिट अफ मस्कुलर टिश्यू मयो फिब्रिल्स क्योंकि सब भाई सानो भो मयो फिब्रिल्स हो स्मलेस्ट यूनिट अफ मस्कुलर टिश्यूर क्वेश्चन सोचा कि हाँ मयो फिब्रिल्स हाई बुझे सब भाईट मस्कुलर टिश्यू मसल्स जो मसु को पीस भो मसु को पीस खाने बेले यो धागो धागो जो स्ट्रक्चर जो आसिकल्स भाई फासिकल्स को भिरो बल्ल के मसल फाइबर्स हो जो मसल्स को कवरिंग ठूल इस इपीमाइसिम भाई यो फासिकल्स को कवरिंग जो भि गोलो पेरी भि जो अर्क गोलो एंडोमाइसिम भाई कवरिंग अफ मसल फाइबर एंडोमाइसिम कवरिंग अफ फासिकल्स पेरी कवरिंग अफ मसल्स भाईमाइसिम भुझ ल मसल में के मसल और स्ट्राइटेड मसल कसो मसल लाइट बैंड डार्क बैंड लाइट बैंड एंड डार्क बैंड देखिए स्ट्राइक
बुझे सब पढ़ा भोलि कंटिन्ू कर मस्कुलर टिश्यू ब्लड ग्रुपिंग एलबुमिन एलबुमिन बोरा फुलाउे सर हामीले फिब्रिलर र नन फिब्रिलर प्रोटिन भने किन पढ्यो र फिब्रिलर र नन फिब्रिलर एउटा क्वेशन दिएको थियो छ अनि त्यो अप्सनमा चाहिँ अल्बुमिन रहेछ हुन्छ यो त बायो मोलिक्युल्सको सरहरुले छ के प्रोटिन जो सेपहरु ग्लोबुलर के के हुन्छ नि त्यो सब बायो मोलिक्युल्स पढाउने सरले भन्नु हुन्छ यिनीहरु सर एउटा अझै क्वेशन सोधौं सर भन न हल्का बायो मोलिक्युल्स रिलेटेड छ सर सर भन जेम्रो फेलिंग सोल्युसन लाई हैन सर फेलिंग केटोनले रिड्युस गर्दैन है अब यो त केमिस्ट्री को क्वेशन त अब का यादै हुँदैन सर तर फ्रुक्टोजले गर्छ के बायो मोलिक्युल्स कै हो के अनि त्यो मैले बिर्सी सके र त्यो केमिस्ट्री पढाउने सरहरुले थाहा होला यो त के बस हिजो गर्दै थिएन त्यही हस् है ओके सर हजुर सर यो एक्जो क्लास के हो एक्जो प्लाज्म भन्नेको कुरा म भोलि भन्छु नर्वस टिश्यु पढाउने भने थैंक यू सर ला थैंक यू बाय थैंक यू थैंक यू